một bạn rất là đặc biệt mình nghĩ là đây cũng là một trường hợp rất là giống với linh linh Đẹp quá rồi Cái cô này có kiểu cách của hoa hậu đồ hen Ra là cách cười, cách đi đứng đồ Em giới thiệu một chút về mình đi Dạ em là Miễm Trần Năm nay em 25 tuổi Và công việc hiện tại của em là KOL và mẫu ảnh hả? Hôm nay em may mắn là em có được cơ duyên Đến với anh chị ở chương trình Người ấy là ai dạ. Anh nghe cái tên em nó hơi lạ Miễm hả Dạ đúng rồi Miễm cười á anh Lúc trước là em là mỉm, có trong mẫm mỉm Là một cô gái hơi mập mạp, bị bạn bè chọc nhiều Nhưng mà bây giờ cái tên đó nó chuyển hướng sang là mỉm cười Là một cái điều đó tích cực và đã gắn liền với em từ cái lúc mà em chưa được ai biết đến Em là transgender, theo cái định nghĩa như thế nào? Transgender đây là em là từ một cậu bé Và em có hiện tại là một cô gái hoàn toàn Wow, chúc mừng em yeah. Em đã làm cái điều này cách đây bao lâu? Nếu mà nói là hoàn toàn hết luôn á là em chỉ mới một năm hơn gần nay thôi Còn lúc trước là em làm phần trên và em vẫn hoạt động là một người mẫu ảnh bình thường Và em không có come out cho đến sau này là em đi làm và em có một số vốn rồi em hoàn thiện bản thân mình Cho anh hỏi nha, cái lúc đó đó em nghĩ như thế nào về bản thân của em? Nói về khoảnh khắc mà em nhận ra thì em cũng không biết khi nào em nhận ra nữa Tại vì từ nhỏ là em đã mặc định em là con gái Em luôn nhẹ nhàng, cử chỉ rồi lời ăn tiếng nói em lúc nào em cũng như một đứa con gái vậy đó Thì em thích coi công chúa, em thích chơi bê, đặc biệt em thích vẽ Lúc nào em cũng thích vẽ hình con gái Kêu còn em vẽ con trai không biết vẽ thì Từ đó là em đã nhận định bản thân mình là em không phải giống như những bạn nam khác Em thích được làm con gái Hôm nay cho em chia sẻ một cái là có mẹ em với bố em ở đây Dạ ừ. yeah. Xin chào cô chú ạ Hôm nay là cái nơi đầu tiên mà em chia sẻ hết những cái câu chuyện của mình trước mặt mẹ em Là trước đó mẹ cũng có nhiều chuyện không biết đúng không? Em giấu mẹ điều gì? Giấu mẹ nhiều thứ Trước giờ em với mẹ chưa có chia sẻ với nhau nhiều thứ Hôm nay em muốn lấy hết cam đảm này mà em muốn nói hết ở đây Để không phải là mẹ lo cho con Mà mẹ biết là dù con trải qua nhiều thứ mà con vẫn sống tốt Mà con vẫn ở đây Xinh đẹp và tỏa sáng Và làm cho bố mẹ tự hào Trong quá khứ thì Mẹ em lo cho em Sợ là tương lai mình con mình thiệt thòi Sợ là xã hội sẽ không có chấp nhận em Cho nên là mẹ em ngăn cấm em nhiều thứ lắm Mẹ em không cho em có được cái suy nghĩ mình là con gái luôn Ngay cả khi em vẽ là con gái Mẹ cũng không muốn Vài ngày trước, trước khi quay hình Thì mẹ có nhắn tin với em Mẹ nói là bố mẹ muốn tới Tham gia người ấy lại chung với con Để bố mẹ xin lỗi vì những gì mà đã làm với con Anh thấy là trong clip là em nói là em đã từng yêu một bạn Và cũng là transgender luôn hả Bạn nói là trans guy Và à, bạn nó từng là nữ Oh. Em với bạn nó quen nhau từ cái đợt dịch Em làm công việc live stream ở nhà Thì bạn nó là user, bạn nó tặng quà cho em Ban đầu thì em cứ nghĩ là ờ ừ, mình là idol với user thôi Thì mình chỉ có nói chuyện bạn bè bình thường thôi Lúc đó em cũng không biết bạn nó là giới tính như thế nào hết Xong rồi từ từ một thời gian thì em cảm thấy như là bạn này quan tâm mình quá Lo cho mình từng ly từng tí Mà những người mà ở trong cộng đồng của mình á Mình mà được chiều chuộng nhiều á Thì mình sẽ từ từ mình mềm lòng Mình sẽ dễ bị đổ là từ đó là em có cảm xúc với bạn nó hai đứa tiến với nhau thì lúc đó bạn nó là du học sinh mỹ bạn nó hứa hẹn với em là bạn nó sẽ về việt nam gặp em xong rồi tới một lúc với bạn nó về việt nam rồi thì cái đêm hôm đó bạn nó không có tới em cũng không biết là tại sao bạn nó không tới em không gọi điện được em cũng không nhắn tin được thì em chỉ có số điện thoại của bố bạn nó lúc trước bạn nó cho em thì em thử em nhắn tin thử xem là bạn nó có đi đâu có bị gì không cũng không nhận được phản hồi luôn tới sáng hôm sau bạn nó mới gọi cho em bạn nó nói là buổi tối hôm qua em có nhắn tin cho bố anh hả rồi tại sao em lại làm như vậy cái lúc đó em mới nói ủa là sao thì mình không biết thì mình hỏi thôi thì mới lòi ra là gia đình bạn nó cấm không cho gặp em 
mối quan hệ mà em quen với bạn đó là chỉ quen trên mạng thôi chưa dạ, bao giờ gặp rồi. ở ngoài là một năm trời là tụi em chỉ có nói chuyện trên mạng rồi video call facetime thôi chưa có nắm tay chân diện lần nào dạ chưa một lần gặp nhau trời đó cơ thì cái thời gian đó em cũng cắn nó em chịu đựng cho tới tận bây giờ là hai năm quen nhau mà em với bạn đó cũng chưa có một lần gặp gỡ ở ngoài trời ơi một cái mối tình là vẫn còn nói chuyện chứ hay sao dạ em chấm dứt rồi tại vì em cũng có nói với bạn đó là em không có chịu đựng được cái mối quan hệ như vậy phụ nữ mà mình cần có một bờ vai bên cạnh để người ta chăm sóc mình người ta an ủi mình thì cái lúc đó thì bạn cho em làm không được điều đó cho nên là em cũng chọn cách là em chấm dứt cái mối quan hệ đó cái gia đình của bạn ấy gia thế có khủng lắm không mà người ta lại như vậy đến mức có vệ sĩ để chồng bạn nói luôn á trời ơi <cười> giống trong phim rồi ban đầu thì em có nghĩ là ờ ừ, bạn này cũng là trên sky thì gia đình bạn nó sẽ tìm được cái sự đồng điệu ở bản thân em thì cũng sẽ thấu hiểu em một phần nào nhưng mà không kiểu người ta cũng có sự nghiệp người ta cũng làm ăn lớn thì người ta sợ lời ra tiếng vào Kiểu như nhà có một người thôi là đủ rồi Xong rồi mẹ của bạn nó cũng có từng nhắn tin với em rồi Để em chấm dứt đi á Thì em cũng có lúc em bức xúc quá Thì em nói là cô ơi con nghĩ là cô cũng có con như vậy Con từng nghĩ là cô cũng phải thấu hiểu con một lần chứ Nhưng mà em vẫn không nhận được cái sự đáp trả từ cô ấy Nhưng em có bao giờ trao đổi trực tiếp với bạn trai của em không? Dạ có Và mỗi lần em trao đổi như vậy em nói ra cái vấn đề như vậy Thì bạn nó nói lại cho em cái gì? bạn nó nói, nói thôi kệ đi kệ những lời người xung quanh đi chỉ cần biết hai đứa thôi đó là lý do mà em chờ suốt 2 năm nhưng mà em không bao giờ hỏi là ủa khi mà hai mình quen nhau cũng không bao giờ gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua facetime vậy em cũng nói xong rồi bạn nó cứ nói thôi cứ ráng chờ đi em biết ông tú đôi khi mọi chuyện không có dễ như mình nghĩ đâu đặc biệt là với những cái gia đình mà tài phiệt hay là những gia đình mà siêu giàu họ có cái cách vận hành gia đình của họ riêng mình nói thì dễ lắm nhưng mà có nhiều khi người ta muốn người ta không làm được không phải là vì bạn ấy không muốn làm đôi khi cái điều kiện không cho phép làm nó có nhiều chuyện mình không bàn được ở đây đúng không nha coi như là mình chưa may mắn gặp nhau không đúng thời điểm thôi không có duyên thôi Ngoài cái bạn ra em có một cái mối tình nào khác không? Những mối tình khác thì em nghĩ nó không sâu đậm Tại vì em cảm thấy em đã không chân thật với những người đó Tại vì em đã từng phủ nhận cái giới tính của mình Chưa có công nhận với mọi người em là một chuyện giới Từ cái khúc mà em làm mẫu ảnh đó Lúc đó em chưa comment em vẫn xác định với mọi người em là một con con gái bình thường Và em không chia sẻ với mọi người về giới tính của mình Thì những cái người đó em quen một thời gian thì em lại thấy là Mình giấu người ta nhiều quá Rồi từ từ cái em tự em có khoảng cách với người ta Em không biết những người trong giới của em như thế nào Nhưng mà riêng với bản thân em Thì em đã từng mong là em có một cuộc sống bình thường Như những người con gái khác Chị muốn hỏi một cái cảm xúc như thế này nè Thường thường theo như chị biết á Một người như em á Sẽ có cảm xúc với một người cộng thật sự Dạ đúng rồi Một người cộng Thật à, sự Đẹp trai nữa chị Đẹp trai Đẹp trai nào mà phải là rất là đàn ông Dạ đúng rồi thì... Xin lỗi xin, 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 Cậu Quốc Khánh thì em gọi là đẹp trai không Cái tiêu chuẩn của đẹp trai của mọi người Anh Khánh là có duyên Anh Khánh là thu hút Có duyên thôi Nó xếp em vô cái dòng có duyên thôi à. Dạ anh Đẹp trai thì nó có thể mất, nó có thể phai mòn nhiều Nhưng mà có duyên rồi nó vĩnh cũ Là thu hút hơn đó anh đúng Cái rồi, đó nó mới hút dạ. đó Là chịu đúng không? Ví dụ như cỡ Khánh cũng chịu phải không? Ok là Ok là <cười> là. <cười> Mình phải hiểu cái tiêu chuẩn cỡ nào Gu của em là gì? Cái style em thích Style giống như là xe XL, xe L, xe M Sao cái gì là sao? Style Cái style Style Khánh ơi Style Chứ không phải là size dài em Style Gu của em hả? Gu em chắc là cao 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 Hàn Quốc Hàng cao quốc. mấy cao chắc là tầm cỡ em hoặc là cao hơn em siêu bạn này cũng cao quá nha em chị bảy lăm lận bảy lăm là cao hơn anh thành 5 cm rồi đó ê ê, ê. Ừ. tự nhiên anh nói tới chồng tôi vậy khi chưa mang dài xin lỗi <cười> <em>. <cười> Chúng tôi có những dụng cụ hỗ trợ hết Em đừng có nói chuyện cái kiểu đó Có cách nào không coi Dễ dàng, easy Hàn Quốc là dạng kiểu nhà mắt một mí hay là sao em nhỉ? Dạ đúng rồi, em thích mắt một mí lắm à. Mí lót rồi đó Ồ đúng, đúng, đúng Dễ thương đúng, đúng không chị? Chị cũng thích mí lót với một mí Anh có mí lót không? Anh có lót à Cách người ta nói chuyện cũng quan trọng nữa Người ta hơi hơi vui một xíu em cũng thích nữa Nhưng mà cái style nữa giờ em diễn tả là giống anh đó Cái style Khánh ơi Khi mình nói tiếng Anh không ổn lắm thì mình bớt lặp lại Thôi để yên nói cho anh, anh lo cho em Hy vọng là em tìm được một bạch mã hoàng tử đúng như ý em mong muốn nha Em sẽ tìm được cái hoàng tử mà có thể làm tròn cái chuyện cổ tích của em lúc trước mà em đã vẽ ra Vậy thì em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ rồi Người ấy là ai? Mùa năm 
2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Tion lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh Vi Channel.